Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kuşlarımızı eşya atacağız. Ee, bu senenin son kuşkası olacak. Daha sonra kuşlarımızı Eylül ayının sonuna doğru tekrardan eşya atacağız. O zamana kadar gene aynı bu şekilde erkekler tekli kafeslerde veya kuşlarımız biraz daha azalırsa erkekler üst salmada, dişler alt salmada şeklinde e, bekletilecekler arkadaşlar. Ve orada gerekli kalsiyum takviyeleri şu anda da yapmış olduğum gibi E vitamini, işte probiyotik, multivitamin bu gibi takviyeler düzenli olarak e, eşten ayrıldıktan sonra verilmesi gerekiyor. Biz de salma kafese çektiğimiz zaman bu vitaminleri tabii ki vermeye devam ediyoruz. Şu anda e, normalde kuşlarımıza eşya atmayacaktım ama sezondan yaklaşık bir ay önce falan biz ayırdık bitmesine yakın. E, bir ay dinlendirelim tekrardan bir kuzuka daha alalım dedik. O şekilde de yaptık arkadaşlar. E, ortalama kaç gün oldu inlerse? 26 gün falan oldu. Tam bir ay da olmadı aslında ama e, ben bu arada kuşumuzun poposunu tıraşladım. Makas ondan dolayı burada arkadaşlar. E, mavi dişimiz vardı. Birazdan göstereyim olmasa. Hatta tüyleri de yerde duruyor şu anda. E, ben ayın içinde arkadaşlar askerlik durumum var. Askere gideceğim. Askere gitmeden kuşlarımı böyle e, dünya gözüyle bir eşya atayım dedim. Atmak istedim daha doğrusu. Hem güzel bir video çıkartmış oluruz hem de e, kuşlarımızla belki yeni işlemeler yapabiliriz. Bunları da sizlerle beraber ben de bugünkü videomda görüp izleyeceğim arkadaşlar. E, daha önceden eşya atılmış kuşlarımız var. E, dilerseniz ilk onlardan eşya atmaya başlayalım. E, eşi olup da şu anda eşi sıkıntılı olan kuşlarımız var. Mesela burada yumurta tıkanıklığı e, sorunundan sonra kalsiyum eksikliğine bağlı bir sıkıntı yaşayan dişimiz var. E, ben öyle öngörüyorum. Genelde böyle oluyor. Durum iyi. Sadece ayaklarında his kaybı devam ediyor arkadaşlar. Bir ilaç var. O ilaç hala bizim buradaki arkadaşa gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra kullanmaya başlarsam %80, %90 hatta %100 oranında o güzel bir ilacı kullanmasam yine güzelir ama bu süreç bayağı bir uzar. İlacı kullanırsam arkadaşlar şu makası şuradan alayım. İlacı kullanırsam en geç 2 haftaya, ilacı kullanmazsam da bu süreç 2 ay, 3 ay yani hayvana eziyet olacak derecede uzayacaktır. E, o yüzden ilacı kesinlikle kullanmam lazım. Onu da sizlere söylemek istiyorum. E, şimdi dilerseniz kuşlarımıza eşya atmaya başlayalım. Bu arada şu anda sularında hala e, kalsiyum var. Erkeklerde kızıştırıcı vardı arkadaşlar. Eşya attıktan sonra bu videodan sonra arkadaşlar Kuşlarımıza Renfrate Entrobac yani probiyotik vereceğiz. Eşe atıldığı zaman strese giren kuşlarımız olabiliyor. Genelde değil ama illaki bir iki tane de olsa tek bir olsa da çıkıyor arkadaşlar. Stres önlesin diye hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirsin diye Entrobac vereceğiz. Ee, yarın akşama kadar kalacak. Yarın öğleden sonra da kuşlarımızın mama takviyesini yapacağız. Mama takviyesinin içerisinde arkadaşlar kızgınlaştırıcı e, beşeri takviyelerimiz var. Bizim kendi sistemimizde de sattığımız onlardan vereceğiz. Burada mesela şu an bir dişi var. Onu da eşe atacağız arkadaşlar. Burada da Fatih abi verdiğim erkek var ama onu eşe atmayacağım. Onu zaten göndereceğim. Hemen gelelim. Ya şu üst basıp yeşil aslında eşe atmayı çok istemiyorum ama demin çok hareketli gördüm. O yüzden tekrardan bir istek doğdu arkadaşlar için de. Aslında onu atmayı düşünmüyordum. Tekrardan söyleyeyim ama %80-%90 onu da eşe atacağım. Hatta onun dişisi nerede onu bir bulayım. Direkt onu atarım. Onun dişisi şuydu. Bir tane daha görüyor olması lazım. O da bizim eee Samet abinin de. Samet abininki de şu olması lazım arkadaşlar. Aynen. O da bayağı güzelleşmiş bu arada. Samet abininki hangisiydi şimdi? Onu kararlaştıramadım. Neyse işe attığım zaman belli olur zaten. Olmaz sonra en son atarız. Kızım gel bakalım. İlkini yakalayacağız şimdi. Şunda hafif bir yağlanma var. Öyle bir şey gördüm. Sarı yüz işimizde bir ihtimalle aç kalmış. Kabarık duruyor artık arkadaşlar. Ona işe atacağız şimdi sizlerle. Bunun erkeği belli zaten arkadaşlar. Bunun erkeği burada. Mama takviyesini yaptıktan sonra kesinlikle e, kuşlarımız kendilerine geleceklerdir. Aslı meşe. Erkeğe gitti zaten bu meşe Kafesleri temizlemedim. Kafes temizlemizi zaten en son 5-6 e, gün önce yapmıştık. Mama verdikten sonra kafes temizlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda kafes temizlemeyi çok düşünmüyorum. Çünkü temizlesem de tekrardan kirlenecek. Yaptığım bir işe yaramayacak. Samet abininki bu. Şu anda kesin karar kıldım. Çünkü bunu grisi biraz daha koyu. Gel. Bu da bizim aynı çünkü bunun kanatta da problem vardı. Bakın sol kanadı yukarı doğru çıkık. Bizim eşya attığımız kuşta öyle bir durum vardı. Problem değil aslında ama uçabiliyor, kaçabiliyor, yumurtlayabiliyor. Hiçbir problem yok. Ama buradan anlaşılıyor yani mesela. Şu an karıştırmışım. Gördükten sonra kesinlikle anladım. Şimdi bakalım. Dişinin sonucu bu arada çok yerinde değil. Olmaz sonra ayıralım arkadaşlar. Tekrardan daha sonra ben ona eşya atarım. Bunlar yumurtladılar. Lakin ee... <gülüyor> Erkek bomba var sandı herhalde. Ee, 
Sütleşme tam anlamıyla gerçekleşmedi arkadaşlar bunlarda. 2 veya 3 kuluçka şu an tam net hatırlamıyorum. 2 veya 3 kuluçka net bir şekilde geçirdiler. Hatta yumurtladıkları yuva da burasıydı arkadaşlar. Veya bir alt kafesti. Aynen bir alt kafesti. Şu an eminim. E, yalnız sütleşme tam anlamıyla gerçekleşmedi ve yumurtalar dolu çıkmamıştı. O da ona da yapacak bir şeyimiz artık yok maalesef. Hatta ben şu dişiyi alayım. Dediğim gibi onu çok fazla iyi görmedim arkadaşlar. Gözler mözler de biraz kısık duruyor. Kendi değil. Şu anda çiftleşirse e, daha büyük sıkıntılara Yol açabilir. Bunu dinlenmeye almamız lazım. Salmada şöyle bir durum var. Salma kafesi sevmeyen kuşlarımız olabiliyor. Sütlete giren kuşlarımız olabiliyor. Ve orada yem çok fazla tüketmiyorlar arkadaşlar. Bakın burada darımız var. Yerde yemimiz var. Darıya büyük ihtimalle zaten saldıracaktır. Bu böyle kalsın. Bunlar birazdan kavuşurlar. Aslında o gri dişi buradaki resesif erkeğime de düşünüyordum ama atmadım bakalım. Şimdi elimizde olanları atmaya devam edeceğiz. Burada Muharrem'in e, Muharrem'den gelen bir tane daha sarıyoruz. E, şov dişimiz vardı. Benim kendi dişimin aynı mutasyonunda. Onu alıp lan bir nereye gitti? Onu alıp eşyatacağım arkadaşlar. Orada bir tane mavi şov erkeğim var. Geçen de kalp krizinden dişini kaybettiğimiz. Bu da bayağı ısırıyor bu arada. İyi ısırıyor. Cidden bayağı iyi ısırıyor. Yok bir üst kalp. Hadi. Geç bakalım. Bunları kavuşturduk. Erkek bayağı bir kızgınlaştı bu arada arkadaşlar. Kafesin kapağı da şu anda full açık. Gölü ilişimizle karşıdan erkeği kur yapıyor. Erkek çok oralı değil. Yani erkek önceden daha durgunda ama daha çıkıyor biraz daha hareketlendi. Bunlar e, normalde şurada inşa atmıştım ama orada çok fazla bir hareketlilik göremedim. Hani kurlaşma oldu. Yuvaya giriş çıkış çok çok nadirdi arkadaşlar. E, şu anda dolap kafesi attım. Belki düşünün dolap kafeste yumurtlar. Yani yuvalı da sunta. Biraz daha erken olur diye düşünüyorum ama Bakalım. Erkek bayağı bir kızgınlaşmış bu arada. Verdiğimiz takviyeler işe yaramış arkadaşlar. Şunu gösterebilirim sizlere. Işıklaşma olursa çok çok güzel olacak. Yuvalarımı çok üzerim dediğim gibi. Yuvaları daha yeni temizledik. E, şu anda e, yuvalarda hatta granül veya çam cipsi yok arkadaşlar. Şu an, şu an bombo. E, takviye olarak da şimdilik granül koyacağım. Çam cipsini çok koymayı düşünmüyorum. Çünkü havalar e, yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bunlar kumsuz ortasındayken daha da fazla havalar ısınacaktır. O yüzden çam dipsini şimdi tercih etmeyi düşünmüyorum. Gri dişimiz var. Gel bakalım. Bu da pide gibi maşallah. Çok iyi uçuyor. Dediğim anda hayvanı köpeşe çöktüm vallahi. Gel. Gel bakayım gel. Senin erkeğin burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi şimdi kavuşun bakayım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın sağmada yanmıyor, sat geliyor burada yanmıyor. Kuş sayısı fazla olduğu zaman da sütlete giren kuşlar olabiliyor tekrardan söylüyorum. Orada kuyruk kalkacak, erkek biraz daha üstelerse şu anda e, bir şey pozisyon alacak bir ihtimalle yavaş yavaş kuyruk kalkabilir. E, arkaya da bakıyorum aynı zamanda arkadaşlar. E, kamerayı hızlı çeviriyorsun diye söyleyenler var ama mecburen çevirmem lazım. Sizlerin de bu görüntüyü görmeniz lazım arkadaşlar. Ekstradan başka bir kameram yok. Ve video düzenlemesi de yapmıyorum. Ben normal çektiğim gibi aynı şekilde sizlere, sizlere sunuyorum arkadaşlar. Herhangi bir düzenleme falan olmuyor. Erkek bayağı bir kızımlaşmış. Yani deri dehşet şu anda kuru yapıyor. Ee, bunun üstünü atacağım birazdan. Beyaz dişimizi atacağım. Bununki e, sarı yüzü mor. Bununki de albino dp dişi. Dişinin şu anda dikkatimi yuva çekti. Yuvaya gidecek yavaş yavaş. Yuvaya giriş çıkış başlarsa bunlar %100 bu e, kafeste yumurtlarlar. Denemek istedim arkadaşlar. Tekrardan aynı kafesi atsam daha iyi olur muydu? Olabilirdi ama burada bekledik. Bir şey olmaz. Sadece kurlaştılar. Yuvaya giriş çıkış çok çok azdı. Ama burada dişinin kaçacak çok fazla bir yeri yok. Çünkü sadece ön tel var. Burada kele kaçabilir. Etraftaki yerlerde tutunacak herhangi bir yer yok. Şimdi gelelim seni alalım bakalım. Gel. Kafes de çok büyük. Yetişemiyorum da arkadaşlar. Bunun rengi çok güzel arkadaşlar. Şunun rengini size de detaylı bir şekilde aslında göstermek istiyorum ama e, ortamda bulunduğumuz ışıktan dolayı mı veya telefondan dolayı mı bilmiyorum ama rengi çok net e, kamerada gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Canlı da daha güzel bir rengi var. Bu erkek de çok kızgınlaştı onu söyleyeyim. E, hatta direkt bir ihtimalle bunlar çıkışabilirler yani. Öyle de bir ihtimal var. Bunlar kullanmaya başladılar. Şu an eşe attığım hangileri kurlaşmıyor sadece <gülüyor> şu üstteki durgun. Onu en son dediğim gibi arkadaşlar belki yeşili hala bekletmeye devam edebilirim. Gidip resesif erkeğe onu eş olarak atabilirim. Ya da yeşil erkeğimiz mesela renk seçiyor büyük ihtimalle. Yeşil rengine 
istiyor. Yeşil bitki bulabilirsek elimizde varsa eğer öyle bir şey, yeşil bitki ile onlarda bir eşlenemesi yapabiliriz. Erkekler şu an ciddi anlamda kur yapmaya başladı. Videomuz birazcık uzun olacak. Uzun videoları sevdiğinizi biliyorum. O yüzden e, kısa çekmeyeceğim videoyu arkadaşlar. Ağırdan alıyorum. Yavaş yavaş kuşlarımıza eşya atıyorum ve sizlerle beraber dikkatli şekilde izliyorum. Ayak attı ve dişin üzerine çıkmak üzere. Erkeğin kuyruğuna bir şey oldu. Kuyruğuna kırıldı herhalde daha çileşmeden. Genelde çıkıştıktan sonra böyle kopma oluyor. Bunların kur sesine diğer erkekler de görüştü arkadaşlar. Bakın yuvanın tüneyine de e, erkeğimiz kur yapmaya başladı. Onun e, dişini atacağım şimdi. Beyaz dişimiz var. Albino DP. Daha sonra yukarıda mavi bir erkeğim var. Onun dişisi mavi yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorsam da problem değil. Hoşuma giden başka bir dişi varsa onunla eşleme yapabilirim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yani şu biraz daha büyük olsa aslında eşi atardım ama bunu önümüzdeki sezona kadar maalesef bekleteceğiz arkadaşlar. Daha küçük çünkü. Albino DP'miz de burada. Bu ya albinolardan biri ısırıyor, ısırıyordu ama hangisi ısırıyordu çok net hatırlamıyorum. Baksanız arkadaşlar şimdi kafaya. Daha yavru bu hayvan. Lan nereden yaşlıyor? Gel bakayım. Evet. Şu an ısırmadı Allah aşkına. Şurayı kapatalım. Kapatalım kapatalım. Çok yoğun bir şekilde kurlaşmalar devam ediyor. Şunlar da durgunluk hala e, aynı şekilde. Aslında o e, gri dişi nerede o? Şu gri dişi arkadaşlar buradaki gri erkeğini eşleyebilirdim. Güzel bir yavru verirdi aslında. Ama gri ile gri de çok fazla bulmak istemiyorum. Burada resim bir erkeğim var. Aynı e, soya sahip. Yani altlarından aynı yavru geliyor. Kısaca söyleyeyim söyleyeyim ben size. Onların arasında işlem yaparsam daha güzel olur. O yüzden e, şimdilik bunlar bekleyecek. Bakın birbirlerini besliyorlar. Kurlaşıyorlar. Bunlar da henüz bir hareket yok. Birazdan yan yana onları göndereceğim. Bunlardan yüzde yüz yavru gelir zaten. Daha önceden yavrulayan bir takım. Tekrardan söylüyorum ben size. Bunların bir fotoğrafını alalım. Olmazsa kapak fotoğrafını da kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar da doğal kafesleri zaten. Tekrardan söyleyeyim size ben. Şey, e, ter kafesleri doğal kafesle e, geçecekler kuruşalarını. Yuvanın içinden görsel alabilirsek çok çok güzel olacak. Bakalım alabileceğiz mi? Elim sığacak mı telefonla birlikte? Sığdı ama çok da güzel olmaz sanki. Neyse belki kullanabiliriz arkadaşlar. Yok yakınlaştığı bir şey ne? Güzel oldu evet. Arkadaşlar. Beyaz dişi yuvaya gitti yanlış görmeyeceğim. Onların kurlaşmasına hiç bakmadım. Aynen. Bunların hala böyle dişi yuvana takılır. Çok fazla kurlaşmazlar. Direkt yumurtlarlar arkadaşlar. Çok güzel uyları var. Hani hareketli değiller. Evet biri dışarı çıkmış dışarıda geziyor. Tekrardan gir bakayım içerisine. Bu arada Samet abinin e, Samet abiye ayırdığımız kuş. Şöyle sola doğru gönderirsen büyük ihtimalle içeriye girecektir. Dedim ve beni tersi attı. Gel yakalayayım hadi. Diğer nedir sen nedir kaçmasın? Gel bakalım. Videoyu bırakalım senin peşinde koşalım değil mi şimdi gel. Şurada güzel bir tane mavi dişim var. Ee, onun erkeğini tekrardan söylüyorum. Yeri zaten son içteydi. Direk onun yanına atacağım. Şurada da bir mavi erkeğim var. Onun dişi hangisiydi onu hatırlamıyorum. Belki mavi dişi onun dişi olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bakacağız. Erkekleri kontrol etmem lazım. Ki büyük ihtimalle o dişi zaten. O erkek, yani her kafesteki erkeğimiz. Gel bakalım. Kafa tam anlamıyla kapatmamız lazım yoksa bunlar gene uçacaklar. Bu, bunun erkeği buydu arkadaşlar. Diğer erkek de buna çok benziyor. Hatta diğer erkek bunun yavrusu zaten. Ama onun rengi biraz daha açık. Buna koyu lazım. Dişi tişörtüme tırnağım taktığı için şu anda bir yandan da onunla uğraşıyorum arkadaşlar. Çok inat bir dişi ya. Kurtardım. Kurtardım ve bombayı kafese saldım arkadaşlar. <gülüyor> İkisinin renkleri birbirine çok çok yakın. Bakın diğer erkeğimiz de burada. Bu erkek de çok fazla e, kızgınlaştı. Böyle gösterelim arkadaşlar yakından. Bu erkek e, biraz önce şartlığım erkek var ya. 
Onun yavrusu arkadaşlar. Bu erkeğin suyu aslında e, bir şey farklı bir erkeğe deneyebilirdik. Bunun gözü hala dışarılarda. Sen gel bakalım seni e, lila beyazamazsan. Lila moramazsan gel. Gel gel. Kafesinden köşesine geçti oraya da yetemiyor. Biraz uzanalım video çok uzayacak yoksa. Nerede o erkeğimiz? Nerede? Altlardaydı yanlış hatırlamıyorsam aynen burada. Şimdi Hadi bakalım. Bismillah. <gülüyor> Renk uyumları çok güzel arkadaşlar bunların. Daha önceden yavru aldım. Ee, ama en son işlemimde farklı e, kuşlarla birliktelerdi. Bir yandan da gözüm eşe attığım diğer kuşlarla. Herhangi bir hareketlilik görürsem direkt sizlere göstereceğim zaten arkadaşlar. Merak etmeyin o yüzden. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. İşte bu el dişimizi kime atmamız lazım? Kokosun tıraşladığı buydu bakın arkadaşlar. Makasla tıraşladığı dedim ya şu an kokos tertemiz. Hafif bir sel başlangıcı vardı. O da büyük ihtimalle şu dişimizde de var. Ee, biraz önce fark ettim. Onu da e, temizleyebiliriz. Bu dişi hangi erkeğe eş deneyebiliriz? Bu dişi yukarıdaki şu erkeğimize eş deneyebiliriz. Deneyelim. Hemen deneyelim arkadaşlar. Bu erkek de kendi kendine bayağı bir kur yapmaya başladı burada. Kafese alıştı. Ee, Onunla ise renk uyumları çok güzel. Altlarından büyük ihtimalle Spangle e, su yeşil tarzında yavru gelebilir arkadaşlar. Çünkü dişi genelde erkeğe neyse onun genini aktardı şimdiye kadar. Bakın dişi direkt yuvaya gidiyor. Hayvanların hepsi çok anaç. Erkek seçmiyorlar arkadaşlar. Ee, erkek eğer baskını sağlayabilirse dişi büyük ihtimalle kabul edecektir zaten. Tekrardan söylüyorum. Bunlardan yavru yumurta gelir. Renk uyumları çok güzel oldu. Dişi de şu anda erkeğin üzerine gidiyor. Bakalım. Birazcık bunları izleyebiliriz. Yakından izleyelim olmazsa. Bu eşi atılacak. Buna eşli bir tane güzel dişim var. Yeşil güzel dişi atabilirim. Araları çok güzel. Ben bunu alacağım arkadaşlar buradan. Bu arada erkeğin hiç umru değil çünkü. Gel. Çok fazla beklemek istemiyorum. Gel gel kızım gel kızım gel. Gel yavrum gel. Lan gelsene. Geldin de senin gel. Gel bakayım. Bu bombayı da kafese salıyorum. Bakalım. Bakın herkes korktu, bir şey görünce tekrardan kendine geldi, kabarmaya başladı. Güzel. Sadece misal başlangıcı olan nerede o? Demin eşe attığım mavi dişim var. Bir de burada sarı su yeşil dişim var. Araları çok güzel bu arada bunların. Gayet iyi anlaştılar. Dişi erkeği beğendi nereden anlıyorum? Ense kabarmış, ensesini kabartmış ve kan alt tüylerini kabartmış. Ve ritmik kafa hareketleri yapıyor arkadaşlar. Olması gereken bütün her şeyi yapmaya başladı yani öyle söyleyeyim ben size. Şurada bir tane dişim var. Gel bakalım. Yeşil dişimiz gel. Aman telefon elimden düşüyordu bu arada. Seni de mavi açacağım ama bakalım anlaşabilecek misiniz? Alsa anlaşabilirler çünkü e, erkeğimiz doğal kafesindeyken baskını biraz daha Rahat kurabilecek diye düşünüyorum. Onunlarsa bunlardan da güzel yavru gelir. Erkeğimiz kur yapmaya başladı. Totalde kaç kuş şu anda yaşa atıldı? Bunlar yerde çiftleşiyor bu arada arkadaşlar. Dedim ya ben hani bu erkeğin elinden kaçan bir kuşun diye kadar görmedim arkadaşlar. Aslında bir şey bırakırsa dişi tümeye çıksa Sütleşe tam anlamıyla gerçekleşecek ama şu anda erkek baskınını aldı. Dişi de erkeğe tutuldu. O yüzden yukarıya çıkmadan aşağıda işi bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim tekrardan. Bakın dişi yerde kuyu kaldırıyor görüyor musunuz? Benim ne yapmam lazım? Benim alıp dişi tüneye koymam lazım şu anda. Aha dişi de kızgınlaştı. Dişi de erkeği ayak atmaya başladı. <gülüyor> Eşi attığım böyle olacak işte arkadaşlar. Bu erkek dediğim gibi hani şeytan tüyü mü vardır bilmiyorum ama hangi dişi yaptıysam direkt sütleştiler arkadaşlar. Alalım. Gel. Biz burada olmayacağız. Hemen şurada yukarıda işimizi hallederim. Ben sizi böyle rahat bir şekilde bırakayım. 
erkek dişinin yanına geçerse direkt çiçeceklerdir büyük ihtimalle. Şunlarda durum nasıl? Onlarda da erkek ilk eşi attığımdan beri e, gayet güzel kurlarını yapıyor. Dişi de erkeğe kafa atıyor. Büyük ihtimalle erkeğin baskınlığını kurmasını engellemeye çalışıyor ama erkeğin baskını kurmaya engellemesi çok zor bir ihtimal. Çünkü erkek bayağı bir baskın, dominant bir karakter arkadaşlar. Şimdi eşi atılmayan kim kaldı? Bu mavimiz kaldı. Onun dişi nerede? Onun dişi çekildi ki en son ya. Ben onun dişi değiştirdik. Hangi dişiyle eşi attık biz o erkeğe? Valla şu anda hatırlamıyorum. Neyse. Bakalım, bekleyelim, görelim. Bunlar da kullaşmaya başladı. Burada bir tane erkeğim var eşi atılacak. Onu hangisiyle eşi atsak? Lan senle mi atayım? Gel. Gel bakayım. Gel kızım gel. Deneyelim. Deneyelim arkadaşlar. Hiç problem yok. Sonradan değiştiririz zaten. Gözüm hala arkada. Hep bunları izlemek istiyorum oturup. Ama maalesef bir yandan da kuşları eşartmam lazım. Video çok uzun çünkü. Ee, alalım. Gel bakalım. Seni almam lazım. Bir ihtimalle ben seni mavi eşat atmıştım. Gel. Lila beyazı da eşatabiliriz bu arada. Aslında lila beyazı lila beyaz erkekle eşatsak daha iyi olurdu. Birine geliyor. Gel bakayım. Bunu baskın bir erkeği atmam lazım. Çünkü bu dişi, e, bu dişi de dominant bir karakter. Üretim haldeki en dominant dişi bu diyebilirim hatta arkadaşlar. Ama bu erkeğe karşı sayabileceğini çok da sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Direkt de yanına gitti zaten. Güzel. Güzel güzel. Dişimiz erkeği beğendi. Gayet iyi. Bakın am ne yapıyor ama erkek altta kalmaz. Hani ne yapması lazım arkadaşlar? Dişi biri vuruyorsa erkek iki kere üstüne gitmesi lazım. Hani vurdukça kaçmayacak. Üzerine gidecek ki dişi en sonunda erkeği kabullenecek. İşin özü bu aslında. Biz erkeği bu duruma getirmek için kızımlaştırıcı saklayarak kullanıyoruz. Erkek sönük kalmasın diye. Kullanmazsak kolay bastığımız sağlayamıyor. Burada da mesela bakın bu sezon aldığımız yavrulardan bir tane var ki çok güzel oldu. Nazarım değecek yere çok korkuyorum. Sağ salim, sapa sağlam. Şimdi Fatiha diye verebilseydik çok güzel olacaktı arkadaşlar. Bakın daha ilk düğünde. Ve kafa yapısı, hal hareketleri gayet güzel. Şimdi buradan eşe atabileceğimiz bir beyazımız var. Ee, burada mavi dişimiz var. Gel bakalım. Gel çekin gel. Gelsene gel buraya. Gel gel buraya. Yok gel. Buna farklı bir kuş atabiliriz arkadaşlar. Lila beyaz eş olarak atabilirim bu erkeğine. Bunu da hangi erkeğe atalım? Bakın bunlar yuvaya girmiş geldi. Gayet güzel. Kullaşıyorlar, kullaşıyorlar. Bunlar da ayrı geç yok. Bunlar da belki eş değişikliği yapabiliriz. Sen hangisi şimdi? Atalım. Erkeğimiz boş kalmasın. Bir kuşa gidesinler birlikte. Deneyelim arkadaşlar. Problem yok. Daha önceden yavru aldınız ve gayet de güzel yavru attılar. Bunlardan gri yavru çıkıyor arkadaşlar. Denenebilir. Bakın anlaşıyorlar. Gayet güzel. Burada yeni işleme var. Olursa çok güzel olacak. Yeni işleme burada var. Bakın yuvaya giriş çıkışlar yavaş yavaş orada başlıyor. Videomuz yarım saat kadar olacak. Ama problem değil. Ee, kuyruk kalkmak üzere burada da. İlk yumurta tahminen sizin de anlayacağınız gibi bunlardan gelecektir arkadaşlar. Peşine sırasıyla bundan gelir. Hatta iki mutlu iki numaradan bile gelebilir çünkü onlar dediğim gibi çok anaç kuşlar ve çok fazla bekletmeyi sevmeyen kuşlar arkadaşlar direkt yumurtlayabilirler. Benim şimdi lila beyaz bir tane dişim kaldı. Onu hangi erkeğe atacağız? Şimdi sıra geldi ona. Mavi beyaz bir dişim var. Onu alalım hemen şuradan. O da üst kattaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen alalım arkadaşlar. Hiç bekletmeyelim onu. Bir tane mavi beyaz erkeğim var. Onu atabilirim. Gel. Gel kızım gel. Neyse kalsın. Kuşu bıraktıktan sonra o işi yaparız. Şu zaman mavi beyaz bir erkeğim var. Onunla eş deneyebilirim. Ee, şöyle güzel. Ben lila beyazı bu erkeği atacağım ya. Öyle yapayım dur. Lila beyazın soyadı da gayet güzel. O yüzden e, onlarda bir eşleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Gel kızım. Şimdi yukarıdaki erkeği atalım. Gel gel gel gel gel. Güzel, eşlemeye gayet güzel gidiyor. Bakın kuyruk kalkıyor, birazdan çiftleşecekler. 
Büyük ihtimalle arkama döndüğün zaman da e, titreşmeye başlayabilirler. Güzel erkek baskınlığı kurdu ona gel. Deneyeceğiz arkadaşlar. Denemeden bu iş olmuyor. Elimizde kuş sayısı fazla. Ekşi tutturma ihtimalimiz çok çok yüksek bu yüzden. E, az kuş olsaydı tabii ki biraz daha uğraştırırdı bizi. Bunu ile beyaz atacağım. Dediğim gibi. Gel bakalım. <gülüyor> Uyuyormuş bu arada. Şoklandı ben yakalan elimizden. Gel. Seni de buraya attım. Hadi bakalım. Benim de zamanı geldi. Bu sezon bir tane denemelik de olsa yumurtayı boş tarttım. Bir tane yavru vermen lazım bize. Ya çok e, evcil bir hayvandı arkadaşlar. Salmadaydı ama elimizde sırt sütü yatıyordu. O, bir şeyler oldu hayvana. Çok fazla anlam veremedim. Yani pısırık bir karaktere dönüştü. Şuradan seni yakalayalım gel. Hemen gel. Gel bakalım. Bu da çok e, yapılı bir hayvan. Samet abiden geldi. Gel. Seni de atabileceğim. Burada bir tane bir erkeğim var. Aslında yandaki mavi erkeği de deneyebilirim ama Deneyelim arkadaşlar. Hangisi baskınlığı kurarsa onunla birlikte kalır. Denemeden göremeyiz. Başka eşe atabileceğim var mı şu anda burada? Başka eşe atabileceğim. Buradaki beyaz işim var. Gel bakalım. Gel kızım gel. Gel gel gel. gel. Sende de perçem tutmuş kafamda. Ayağını taktı. Aynen bunda da ishal başlangıcı var. Ya, i̇shal de olmayabilir. Neden ishal olmayabilir hemen söyleyeyim. Geçenlerde banyo yaptırdık. Banyo yaptırdığımız zaman dışkılar illa ki muşuyor tabandaki. E, popoları da devreye zaman öyle yeşillik bulaşabiliyor. Bunu ben daha önceden evde e, keşfettim arkadaşlar. Şu anda bayağı bir kuşumuz eşe atıldı. Eşe atılmayan aklımda olan şu anda yeşil bir erkeğim var. E, burada mavi dişim var. O da rahatsız. O yüzden onu eşe atmıyorum. Bir tane mavi beyaz parçalı erkeğimin olması lazım. Onu da şu anda göremiyorum açıkçası. Burada beyaz erkeğim var. Yani dişiler biraz daha olsaydı atabilir diyeceksin ama şu anda maalesef olanlar bunlar arkadaşlar. Var. Olmayan yok değil. İki tane burada var. Bir tane burada var ama bunlar şu anda bakılma alındı. Hani sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Çözdükten sonra eşe atacağız. Ses bayağı bir arttı. Kuşlardaki hareketlik de aynı şekilde sesle paralel şekilde arttı arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Bakalım inşallah sağ salim yavrular renkli renkli daha önceden almadığımız şekilde yavrular almayı Allah bize nasip eder. Ee, şu anda yaşattıklarımızın kuşların ağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gayet güzeller. Yuva ağzında öpüşüyorlar. Kinekle kurulaşıyorlar. Yerde sikleşmeye çalıştılar. Bunlar da anlaştılar bu arada. Gayet güzel oldu. Şu anlık başka bir e, söyleyecek veya gösterecek durumum yok. Hepsinin arası gayet güzel. E, sizlerden ufak bir ricam var arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.